बाईट असेल तरी सुद्धा इट विल नेवर बाईट ओके इट विल नेवर बाईट दिस इज द मेन फॅक्ट इट विल अगेन इवन याचे एवढे स्ट्रॉंग माउथ पार्ट असून सुद्धा आपण मॉस्किटो मध्ये पण बघितले ना दॅट इज ऑल्सो द इन्सेक्ट प्रत्येक इन्सेक्ट चे माउथ पार्ट त्याचे जे काही फूड आहे त्या फूड नुसार मॉडिफाय झाले ऑब्विसली ह्याचे जे काही माउथ पार्ट मॉडिफाय झालेत ओके दॅट इज फॉर द कटिंग पर्पज जे फूड ग्रेन्स असतील जे धान्य असेल जे तांदूळ असेल किंवा जे गहू असतील ओट्स असतील हे जे काही ग्रेन्स आहेत की जे स्टोअर्ड करून ठेवतो आपण त्या स्टोअर्ड फॉर्ममधले जे काही ग्रेन्स आहेत तिथं जर ह्युमिड एन्व्हायरमेंट क्रिएट झालं दमट वातावरण असेल किंवा ते जर कंटेनर ओपन राहिले किंवा जमजा जे काही तुम्ही स्टोअर करून ठेवला आहे तिथं जर एखादा असा इन्सेक्ट एंटर झाला ट्रान्सपोर्टेशनच्या त्या ह्याच्यामुळं असेल प्रोसेसमुळं किंवा इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन हेवी इन्फेस्टेशन झालेलं जर पोतं असेल ते तुम्ही जर चांगल्या ठिकाणी जर नेऊन ठेवला आणि एखाद दुसरा जर हा बिटल दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये जर मायग्रेट झाला तर एक सफिशियंट आहे आणि तो ती जर फिमेल असेल देन युअर एन्टायर ग्रेन विल गेट डॅमेज यूज काहीच होणार नाही आहे कारण आतलं जे काही नरिशमेंट त्याचं जे काही न्यूट्रियंट असेल ते सगळं न्यूट्रियंट तो युटिलाईज करतोय आणि युटिलाईज करण्याच्या ऐवजी तो निम्म धान्य जे काही ते निम्म धान्य सगळं बर्बाद करून टाकतोय पूर्ण डिस्ट्रॉय करून टाकतोय म्हणजे काहीच लायकीचं राहणार नाही आहे जेव्हा त्या ह्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होणार इन्फेस्टेशन होणार आहे ओके येस ज्या ज्या वेळेला इन्फेस्टेशन म्हणतोय त्यावेळेला लक्षात घ्यायचं की इन्फेस्टेशन म्हणजे ही कंडिशन असेल लुक ॲट दिस वन दीज आर द राईस ग्रेन्स अँड विच आर इन्फेस्टेड ह्याला इन्फेक्टेड म्हणणार नाही आपण दिस इज द दीज ग्रेन्स आर इन्फेस्टेड विथ दिस पेस्ट अँड दॅट पेस्ट इज कॉल्ड एज अ सिटोफिलस ओरिझी मेजवरती सुद्धा मेजचे जे ग्रेन्स असतात ते मेज ग्रेनवरती पण असेच पॅटर्न मिळतील तुम्हाला थोडासा साईज मोठा असेल त्या ह्याच्यावरती मेजवरती पण एवढं याला एन्व्हायरमेंटली याचं जे काही पॉइंटेड जे काही स्ट्रक्चर आहे ओके वेट याचं जे काही पॉइंटेड स्ट्रक्चर आहे की जे माउथ पार्ट्स आहेत त्याचे दॅट आर नॉट सफिशियंट टू बाईट मॉस्क्युटोसारखं त्याचं बाईटिंग मेकॅनिझम नाही आहे पण डेफिनेटली तो कटिंग पर्पजसाठी मात्र चांगला डेव्हलप झाला आहे आणि हे कटिंग कशासाठी वापरलं जाईल कटिंग काय करणार आहे तर तो ग्रेन्स जे काय त्या ग्रेन्सला कट करणार आहेत राईट सो इट इज इट इज नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय दॅट ऑर द डॅमेज द फर्निचर ऑर द वूड ओके काही पेस्ट असतात की ते फक्त लाकडाला पोकरतात ओके किंवा वाळवी असेल किंवा परवा म्हटलं की आपले जे काही बुकमधले जे हे असतात स्पेशली आपण त्याला काय म्हणतो सिल्वर फिश ओके सिल्वर फिश असतील ते की जे बुकमध्येच आढळतात त्यामुळे स्पेसिफिक आहे त्यांचं डाएटनुसार ते त्या ठिकाणी अडॅप्ट होतात किंवा मॅनेज करतात स्वतःला सो डेफिनेटली इवन इफ इट्स मॉ माउथ पार्ट्स आर सो डेव्हलप टू क्रश ऑर द डिग बट दॅट डिगिंग पर्पज इज जस्ट फॉर द डिगिंग द फूड ग्रेन फूड ग्रेनला डिगिंग करण्यासाठी फूड ग्रेनला क्रश करण्यासाठी ते यूज केलं जाईल इट विल नेवर डिस्ट्रॉय ऑर द डॅमेज युअर फर्निचर ऑर द वूड राईट सो इट इज जस्ट वी विल फोकस ऑन द हाऊ मॉर्फॉलॉजी ऑफ दिस इन्सेक्ट इज मेल अँड फिमेल टोटली डिफरंट असतील वेन यू विल ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर जर बघाल तर एक्सटर्नली त्याची बॉडी स्मूथ नाही आहे इट इज हॅव्हिंग अ नंबर ऑफ अ पिट्स बरेच खड्डे दिसतील इथं आपल्याला क्लिअर कट कळते की त्याच्या बॉडीवरती सगळे खड्डे 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 सारखे स्ट्रक्चर्स आपल्याला दिसतात अँड द पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स इज विच इज हॅव्हिंग अ हाइंड जो काही पार्ट असेल ओके बॉडीचा जो काही हाइंड लेवलचा जो काही पार्ट असेल विच इज हॅव्हिंग अ स्लाईटली येलो कलर्ड स्पॉट्स ओके येलो कलर्ड स्पॉट्स असेल आणि हे जे काही हा त्याचा ॲबडॉमेनचा रिजन आहे दिस इज द माउथ पार्ट्स दिस इज अ माउथ दिस इज द थोरॅक्स अँड दिस इज द ॲबडॉमेन ओके अपेंडेजेस जॉईंटेड आहेत की ज्या आर्थ्रोपोडा फायलममधल्या आहेत आणि हा जो काही पार्ट आहे की अडल्ट असेल वेल डेव्हलप्ड अडल्ट असेल तर याला मी एलाइट्रा म्हणणार आहे ई एल वाय टी आर ए इलाइट्रा दॅट इज वि द विंग्स व्हेरी स्मॉल स्मॉल असतील खूप ते अँड दॅट विंग्स आर कवर्ड ऑन द ॲबडॉमेन ज्या जनरली वी नो द विंग्स आर फॉर द मॉ फ्लाईंग पर्पज बट दीज बिटल्स आर नॉट हॅव्हिंग सच अ फ्लाईट ओके एवढं जास्त फ्लाईट करणार नाही आहेत पण स्लाईटले त्यांच्याकडे जे काय आहे ते बिटलसारखे असतील बिटलचे जर आपण विंग्स बघितले तर ते बिटल लॉंग फ्लाईट घेणार नाही आहेत तिथल्या तिथंच ते उडतील अडल्टमध्ये सुद्धा मी हे जे काही बिटल्स असतील हे जे हे जे काही अडल्ट असतील अडल्टला सुद्धा जे विंग्स असतील दॅट इज कॉल्ड एज अ इलाइट्रा पण त्याची जी काही बॉडी आहे दॅट इज दॅट इज स्लाईटली ब्राऊनिश कलर्ड स्ट्रक्चर समटाईम्स यू विल ऑब्झर्व दॅट डार्क 
ब्राउनिश कलर और समटाइम्स द ब्लैकिश कलर ओके बरेच व्हेरिएशन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मिळतील इवन मेजमधला जो काही पेस्ट आहे मेजवरती पण हा इन्फेक्शन करतो राईसमध्ये पण करतो पण इन जनरल हा राईसच्या जे काही ग्रेन्स आहेत त्याच्यामध्ये आढळतोच आढळतो म्हणून त्याला नाव दिले सिटोफिलस ओरिझी ओरिझी दॅट इज फॉर द राईस ओके नाव इट्स जनरल साईज इज ॲट रीज ॲट लिस्ट टू टू थ्री ओके ॲट लिस्ट इट्स साईज इज टू टू थ्री मिलीमीटर इन द साईज अँड द कलर वी हॅव ऑलरेडी सीन ओके येस विंग्स कलर्सवरती त्याच्यावरती लाईट लाईट कलरचे असे हे पॅचेस असतील स्लाईटली येलो कलरचे पण पॅचेस काही इन्सेक्ट्सवरती तुम्हाला बघायला मिळतील नाऊ ॲज पर द डिस्ट्रीब्युशन इट इज प्रेझेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ओके बट ह्या ह्या ज्या काही हा जो काही मॅप आहे या मॅपमध्ये या इथं दाखवलं नाही इंडियामध्ये पण ऑबियसली इंडियामध्ये पण ह्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन्स मिळतात ओके ॲज द इंडिया द मेजर क्रॉप इज द राईस व्हीट सो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो प्रेझेंट ऑन दॅट जे काही वेअर हाऊस असेल किंवा जो स्टोरेजचं जो काही कंपार्टमेंट असेल तिथे डेफिनेटली हे आपल्याला मिळतात द ओ वॉट एवर द फूड ग्रेन्स हॅव स्टोर्ड अँड इफ इट इज इन द ह्युमिड कंडिशन time you will uh, that condition will invite this uh, insects okay now uh, we will focus on the life cycle okay life cycle jar mahit asel tar actually ek idea il ki yacha je kai population hai te population kiti jhatpat vadta apan practical la uh, yache videos baknar ahet ki even he je kai life cycle ahe हे लाईफ सायकल कसं केलं असेल त्यांनी स्टडी ओके पण हे लाईफ सायकल स्टडी करताना ते काही कुठल्या वेअर हाऊसमध्ये गेले नाहीत किंवा त्यांनी करताना हे जे काही इन्सेक्ट आहेत हे इन्सेक्ट आपण कल्टिवेट करू शकतो की ज्याला कल्चर म्हणतात ओके इन्सेक्टचं आपण कल्चर करू शकतो ड्रॉसोफिलाचं कल्चर करू शकतो सो सिमिलरली द सायंटिस्ट हॅव ऑब्वियसली त्याला जे काही खायला लागतं ते तुम्ही एका कंटेनरमध्ये घ्या तो कंटेनर किंवा तो जो काही डबा असेल दॅट विल बी स्लाईटली एरेटेड असेल आणि त्याच्यामध्ये ते जे काही त्याचं खाऊ असेल ते खाऊ घाला आणि यातले दोन जे मेल आणि फिमेल जे काय असतील ते मेल फिमेल तुम्ही त्याच्यामध्ये सोडा it will complete its life cycle in that particular container okay and you will get the different stages tumhala te hyacha madhe bagala milel okay rice jar samja infested jhalela rice asel tar to rice aplyala rice cha varti pan distil yanna light लाईट दिसला की हे वरती येतात समजा इन्फेस्टेशन झालेले जे काही ग्रेन्स आहेत ते ग्रेन्स तुम्ही घरामध्ये ठेवलं आहे पण तुम्हाला त्यात त्याच्यामध्ये जर इन्फेस्टेशन झालं असेल आणि तुम्हाला बघायचं की ॲक्च्युली हाऊ मेनी आर देअर यू इमिजिएटली वॉट यू विल डू ऑर द फिमेल्स विल डू ऑर द मदर्स विल डू दॅ दे विल ड्राय दॅट ग्रेन्स ओके जर समजा असं काही दिसलं असेल एक दोन जरी दिसले तरी पटकन ते नीट केलं जातं किंवा ते उन्हात घातलं जातं राईस सोडला तर राईस नाही घालत पण बाकीचे जे ग्रेन्स आहेत ते उन्हामध्ये घालतात कारण दीज आर ॲट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द लाईट वेन एव्हर दे विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सनलाईट ऑब्वियसली दे विल इमर्ज आउट दे कांट बिअर दॅट टेम्परेचर ऑब्वियसली दे लिव्स आपण जेव्हा हे उन्हात घालणार आहे त्यामुळे त्यांना ते राईस किंवा ते जे काही ग्रेन आहे ते ग्रेन सोडून ते बाहेर पडतील पण जर समजा इन्फेस्टेशन झालेले राईस अस राईस असेल तर त्या राईसच्या त्या ग्रेन्समध्ये आतमध्ये हे बसतात कधीपर्यंत ह्यांचं जे काही डेव्हलपमेंट आहे ती डेव्हलपमेंट ग्रेनच्या आत आहे ओके ग्रेनच्या बाहेर खूप क्वचित मिळ मिळेल तुम्हाला ह्याची डेव्हलपमेंट म्हणजे त्याचे जे काही एग्स असतील त्याच्या लार्वा असतील ह्यांचं सगळं डेव्हलपमेंट त्यांच्या आतमध्ये आहे आणि इवन एवढं होऊनसुद्धा ग्रेनमध्ये पूर्ण डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर मग तो ग्रेनचं जे काही कर्नल असेल ग्रेनचा वरचा जो काही कवरिंग आहे दॅट इज कॉल्डचं कर्नल अँड दॅट कर्नल इज गेट ब्रेक इट विल फॉर्म द केव्ह ओके ते टनल्स तयार करतात त्या ग्रेन्समध्ये त्यामुळे काहीच लायकीचे राहत नाही ते जे काही ग्रेन्स असतील ते दॅट मे बी द व्हीट ऑर दॅट मे बी द राईस ओके त्यामुळं इन्फेस्टेशन झालेलं कसं करणार आहे जर समजा राईसचा आपल्याला कलर माहीत आहे की कसा दिसतो त्या ग्रेनचा कलर पण जर समजा तो डार्क व्हाईटिश कलरचा दिसत असेल राईसचा आपण जो राईस यूज करतो त्या राईसचा कलर आपल्याला माहीत आहे वी आर युझिंग रेग्युलरली बट सपोज इन युअर वेअर होम ऑर द स्टोअर रूम इफ देर इज अ एनी इन्फेस्टेशन अँड यू वॉन्ट टू चेक वेदर दॅट इन्फेस्टेशन हॅज रीच इन टू दॅट ग्रेन त्या ग्रेनमध्ये पण पोहोचले की नाही हे कसं करणार आहे यू विल आयडेंटिफाय द व्हाईट कलर ग्रेन्स आय विल शो यू इफ आय हॅव ॲडेड इट इन फर्दर ओके त्यामुळे लाईफ सायकल कम्प्लीट करताना सपोज दिस इज adult one if the adult one will lay the eggs now general capacity is per day that one female per day will egg gives four eggs the eggs are very minute 
ओके अँड दॅट एग्स आर लेड इनसाईड द ग्रेन ग्रेनच्या आतमध्ये ती अंडी घातली जातील काही इन्सेक्ट अशा आहेत की जे इन्सेक्ट ग्रेनच्या वरती घालतात मी दाखवेन आपल्याला बघायला मिळतं ते आपण जेव्हा धान्य आणतो त्या धान्यावरती काही इन्सेक्टचे एग दिसतात आपण याच्यानंतरचा इन्सेक्ट जो घेणार आहे ओके त्या इन्सेक्टच्या बाबतीत तसंच आहे जस्ट फोकस ऑन दिस इन्सेक्ट सो इट विल ले द एग्स इन्साईड दॅट आय विल डिरेक्टली शो यू ड्युरिंग द प्रॅक्टिकल की ते मेटिंग कसं करतात ओके मेल अँड फिमेल विल कम टुगेदर दे विल एक्सचेंज देअर गॅमेट्स अँड स्टील जवळजवळ दोन ते तीन तास हे जे काही दोन असतील पार्टनर हे एकमेकांवरती बसलेले असतील अँड ॲट दॅट टाईम इट विल एक्सचेंज द मेल विल इन्सर्ट इट्स मेल गॅमेट इन टू द फिमेल अँड देन दॅट फिमेल विल ले द एग्स विच आर फर्टिलाईज वन ओके आणि फर्टिलाईज एग्स असतील तर नक्कीच नक्कीच त्याच्यामधून ते यंग वन्स आपल्याला मिळणार आहेत पुढची जनरेशन सो इन अँड ॲव्हरेज द वन फिमेल विल लेज द एग्स अप्रॉक्सिमेटली फोर एग्स ओके अँड सो इन हर लाईफ स्पॅन हर एंटायर लाईफ स्पॅन वन अडल्ट फिमेल यूज अप्रॉक्सिमेटली फोर हंड्रेड एग्स ओके अडीचशे ते चारशे एग्स अप्रॉक्सिमेटली मिळतो सो ऑबियसली दीज आर द दीज आर नॉट एग्स ओके हे एग्स नाही आहेत एग्स आर इनसाईड दिस ग्रेन्स जस्ट दी आर दी आर द प्लग्स ओके नाव वेन दॅट एग्स विल गेट हॅच आउट समजा आज अंडी घातली असतील तर जवळजवळ तीन दिवसानंतर त्यांचं हॅचिंग होणार आहे हॅचिंग इन द सेन्स द लार्वाज विज क विल कम आउट फ्रॉम दॅट एग ओके अँड सो इन अप्रॉक्सिमेटली थ्री टू थ्री डेजमध्ये ते एग्स जे काय असतील ते एग्स हॅच आउट होतील अँड द लार्वाज विल कम आउट लार्वा इज क्रिमिश कलर व्हाईट क्रिमिश अँड व्हाईटिश कलर इन द इफ द कलर पॅटर्न इज ऑब्झर्व ओके अँड इफ यू ऑब्झर्व द शेप इट इज अगेन हंच बॅक ओके हंच बॅक म्हणजे कसं कुबड आल्यासारखं वाकल्यासारखं आणि ही सुद्धा स्टेज आपल्याला मिळती दिस इज व्हेरी मायक्रोस्कोपिक आय थिंक वन वन मिलीमीटरचा साईज आहे ह्याचा अडल्ट साईज जर दोन ते तीन मिलीमीटर असेल तर ऑब्विसली त्याची जी स्टेज आहे लार्वाची ती थोडीशी कमीच असणार आहे फर्स्ट जो काही लार्वा असेल तो ऑब्विसली देर आर नो देर आर द डिफरंट स्टेजेस दॅट लार्वा विल ग्रो ओके लार्वा विल विल ग्रो बट वेन द लार्वा विल emerge out from the egg it will look like the hunch back okay and which is a which is a very minute it is not like your papilodemolus apan jo butterfly shape jo kai jo apan bagitla ओके जो मॉथ सिट्रस फॅमिलीला इन्फेक्ट करत होता त्याच्यामध्ये जो लार्वा होता वोरॅशियस फिडर होता आणि त्याचं जे स्ट्रक्चर होतं कन इफ यू मेमराइज दॅट वन how that larva was how that structures were modified in its body okay osmeterium apan mhatla ki jo ek ghanerda vas sodnare tela pick up pick up kartana pan itha ka larva that is a hunchback slightly whitish and the creamish color slightly ek pinkish tinge pan tela disnare okay and it is not having such a mouth parts he je kai tachi body चे जे काही पार्ट्स आहेत किंवा जसा तो आपला लार्वा क्रॉल करत होता ह्याच्यावरती लिव्हसवरती पॅपिलिओडिमोलियसचा तशा टाईपच्या ह्याच्यामध्ये एवढे हे नाही आहेत काय मॉड पार्ट्स नाही आहेत बॉडी पार्ट्स ओके द बॉडी पार्ट्स आर टोटली ॲबसेंट्स सो दिस इज द हंच बॅक लार्वा अँड वॉट दिस लार्वा विल डू हे लार्वा जो काय असेल हा सुद्धा त्या ग्रेनच्या आतमध्येच असेल ओके तो व्हीट असेल किंवा राईस असेल ओके ओट असेल पार्ली असेल वॉट एव्हर दॅट मे बी इट विल रिमेन इन सॅट द ग्रेन अँड इट विल फीड तिथंच तो खाणार आहे ओके जे काही स्टारची कंटेंट असेल त्या ग्रेनमधलं ते ग्रेनमधलं स्टारची कंटेंट इट विल इट इज इटन बाय दॅट लार्वा अँड ऑन अन ॲव्हरेज इट विल रिमेन ॲज इट इज इन दॅट ग्रेन कॅन यू बिलीव्ह दिस अप्रॉक्सिमेटली एटीन डेज त्या त्याच्या लाईफ सायकलमधल्या जवळजवळ म्हणजे अठ्ठावीस दिवसाचं ह्याचं लाईफ सायकल आहे त्या अठ्ठावीस दिवसाच्या त्या लाईफ सायकलमध्ये जवळजवळ हा लार्वा अठरा दिवस स्टेजमध्ये लार्वल स्टेजमध्ये त्या ग्रेनच्या आतमध्ये राहणार आहे अँड वॉट इट विल डू नो इट विल जस्ट इट ओके इट विल जस्ट इट द पाव द कंटेंट इन दॅट ग्रेन अँड देअर फॉर इट विल फॉर्म द टनेल्स त्या जे काही ग्रेन्स आहेत त्या ग्रेन्सच्या आतमध्ये तो बोगदा करणार आहे पोकळी करणार आहे ते आणि त्यामुळे ह्याची जी काही क्वालिटी असेल जे ग्रेन्स ज्या ग्रेन्सला हे ना इन्फेस्टेशन झालं आहे तर ऑब्विसली दॅट ग्रेन्स क्वालिटी ऑफ दॅट ग्रेन विल गेट डिक्रीज सो द फार्मर विल गेट इफ सपोज द फार्मर हॅज स्टोर्ड द प्रॉपर ग्रेन्स इन हिज वेअर हाऊस अँड इफ ही वॉन्ट टू सेल दॅट ग्रेन अँड इफ ही नो डोंट नो दॅट हिज ग्रेन्स आर इन्फेस्टेड विथ द सच अ टाईप ऑफ अ पेस्ट सो डेफिनेटली द क्वालिटी 
or the uh, whatever the benefit he will earn it will definitely get decreased okay so the larva will remain inside that kernel ani to ka rahnar hai karan त्या लार्वाकडे अजून ॲबिलिटी नाही आहे त्या कर्नरला ब्रेक करून कर्नलला ब्रेक करून यायचं त्याचे काही कवरिंग असेल सीडचं ओके आउटर मोस्ट कवरिंग ते ब्रेकेबल करण्यासाठी त्याच्याकडे अजून एवढी ॲबिलिटी नाही आहे त्यामुळे त्या अठरा स्टे अठरा दिवसाच्या स्टेजमध्ये तो फिडिंग करून घेणार आहे स्लाईटली इट्स बॉडी विथ गेट इन्क्रीज डेव्हलपमेंट त्याची होणार आहे त्याची ग्रोथ होणार आहे आणि ऑब्विसली इट विल कन्व्हर्टेड इन टू द प्युपल स्टेज ओके and the pupal is the nothing but this resting stage and it will remain in the pupal stage approximately in the 6 days saha divas ta stage madhe to pupal stage madhe rahnar hai obviously you can ob- also observe this stage rice je magashe mhanla na white color che dista ani normal rice ghetla mi rice cha ek grain ghetla ek minute suppose this is the grain normal grain tumhi jar he nakhana jari break karayla gela tar ha lokkar break honar nahi hai pan ha jo kai infested jhala जो काही व्हाईट कलर असेल एकदम आतमध्ये सगळी पावडर्स तयार झाले त्याचे खाऊन टाकले सगळे ते त्यामुळे ते व्हाईट कलरचे दिसते आणि बऱ्याच वेळेला त्या राईसच्या ग्रेनमध्ये सुद्धा ब्लॅक कलरचे असे काहीतरी दिसते आतमध्ये आणि ते ब्लॅक कलरचं काय असेल ते हे डेव्हलपमेंट झालेलं हे जे स्ट्रक्चर असेल त्या अडल्टचं राईट सो इट विल रिमेन ॲज अ प्युपल स्टेज इन दॅट कर्नल इन दॅट सॉरी इन दॅट ग्रेन वाय बिकॉज इट इज नॉट एबल टू ब्रेक दॅट अँड आफ्टर दॅट सहा दिवसानंतर त्याचे बॉडी पार्ट सगळे डेव्हलप होतील अँड देन इट विल गेट इमर्ज आऊट त्यामुळे ते व्हाईट कलरचं तुम्हाला म्हटलं ना व्हाईट एकदम व्हाईटिश कलरचे जे दिसतात कुठले इन्फेस्टेशन झालेल्या ह्याच्यातलं घेतला तर तर ते तुम्ही नखानं जर कट केला मधून तर इझिली सगळं ते भुगा होते काय आतला कंटेंटच नाही आहे त्याचा ऑब्विअस तिथं न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज टोटली नो मोर विल बी देर विल बी नो एनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी रिगार्डिंग दॅट ग्रेन्स ओके सो लाईफ सायकल विल कंटिन्यू अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी एट डेज एका महिन्यामध्ये हे सगळं कम्प्लीट होत होईल आणि जवळजवळ एक सिंगल फिमेल असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला चार शेक्स मिळतील चार शेक्स समज जरी असले तर समजा ऑन अन ॲव्हरेज मी कन्सिडर केले तर एक अडीचशे तरी हाताला आले तर त्या अडीचशे एक्सपासून मला हे अडीचशे असे अडल्ट्स मिळतील ओके अगेन दॅट टू फिफ्टी समजा टू फिफ्टीमधले अगेन फिफ्टी फिमेल्स असेल तर अगेन दॅट लाईफ सायकल विल कंटिन्यू आणि त्यामुळे जवळजवळ एक महिन्यामध्ये हे पूर्ण ते जे काही हे असेल पोता असेल किंवा जे काही हे असेल स्टोरेज कंटेनर असेल ऑब्विअसली इट विल गेट ओव्हर ओके पूर्ण कम्प्लिटली ते डिस्ट्रॉय करणार आहे त्याचं सो पॅपिलो डिमोलियसारखं आपण त्या लार्वा पिकअप करून टाकू शकणार नाही आहे ओके किंवा हेलिको वर्पासारखं प्लॉईंग करताना जो आपण मेथड वापरली कंट्रोल मेजर ती तर वापरू शकत नाही आहे देअर विल बी द डिफरंट मेथड फॉर द कंट्रोल याच्या कंट्रोलिंगसाठी मेथड आपल्याला थोडीशी वेगळी वापरावं लागेल लुक ॲट दिस वन दिस इज द दिस इज नॉट द लार्वल दिस इज वेट ओके इथं आतमध्ये हे जे काही राऊंड केलेलं आहे तिथं तर इथं आपल्याला आतमध्ये जे स्पॉट दिसतात त्या स्पॉटच्या आतमध्ये त्याची हे आहेत अंडी आहेत ओके हा हे जे काही ग्रेन आहे ह्या ग्रेनचा हा अर्धा पट कट करून दाखवला आतला दिस इज नॉट द लार्वा ओके आय हॅव रॉंगली ॲडेड हियर दिस इज द दीज आर द एक्स ओके एक खूप मायनूट दिसतात पॉइंटेड दिसतात की जे ओव्हल कलरमध्ये दाखवलं आहे त्याच्या आतमध्ये ठिपक्यासारखं एक पॉइंटेड दिसते दॅट आर द एग्स नॉट लार्वा ओके देन Yes, we have completed all this. Now, uh, economic importance. As per the economic importance of this paste has concerned, as it is uh, present throughout the world and it will damage the stored, stored grain. And so it is also called as a stored grain paste. And apart from damaging ra- uh, rice, okay, rice cha vetirikta, barley, maize, oats, okay, peas, wheat, all the types of uh, grains are very important. फेवरेट फॉ फेवरेट फॉर दिस इन्सेक्ट और इन और दिस पेस्ट ऑब्विस्ली अनस्टोर्ड कंडिशन अल सॉरी अन एरेटेड कंडिशन अल खेलती हवा नसेल तिथ एकदम खूबट दमट वातावरण अल तो ठिका ये चांगले ग्रो होता दैट एन्वायरमेंट इज फिजिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इन्सेक्ट्स ओके एंड वाई दीज आर इकोनॉमिकल इम्पॉर्टन्स आता इम्पॉर्टन्स इन द सेंस दे विल डैमेज अवर ग्रेन्स एंड वी विल नॉट गेट द बेनिफिट as we get the benefit of the normal grains so these are economical importance these are the paste so therefore these are economical importance we have to manage to control them we have to con- we must control them otherwise our e- as the economy our e- economy is totally agriculture based so if this paste uh, as uh, when you will travel throughout the india you will identify this paste very uh, well okay very this is the very general paste 
ओके अगेन नाव जे काय म्हणतो त्यांना आपण बर्ड्सचे जे काही फीड असेल त्यामध्ये पण येतात म्हणजे इवन दे आर ऑल्सो दॅट टाईप्स ऑफ अ दिस टाईप ऑफ अ पेस्ट इज ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द सम फ्रूट्स विच आर इन द स्टोअर पर्पज ओके स्टोरेज पर्पजसाठी जर प्रॉपर स्टोरेज केलं नसेल तर जे काही फ्रूट्स आहेत त्या फ्रूट्सवरती सुद्धा ह्या ग्रो होतात म्हणजे मल्टी फूड आहे त्याचा ओके मल्टी फिडर आहे हा इट विल इट विल डेफिनेटली इट इज अ स्टोर ग्रेन पेस्ट बट अपार्ट फ्रॉम दॅट इट विल ऑल्सो फीड ऑन द फ्रूट्स ऑल्सो विच आर नॉट स्टोअर्ड प्रॉपरली ओके विच वी हॅव टू ट्रान्सपोर्ट If we have not stored them properly, we will uh, that food or that food will get definitely infested with these uh, insects. Okay. Now the main general control, as always. आता कॉमन सेन्सनं कंट्रोल ह्याच्या आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजेत कारण ऑब्विसली दिज आर व्हेरी स्मॉल वी कॅन नॉट पिक इट्स एग्स वी कॅन नॉट पिक इट्स लार्वा ॲज लाईक पॅपिलिओ डिमोलियस सो वी हॅव टू थिंक Uh, differently for this insects uh, insect okay tamulo prevention is the better than cure here also this point will get uh, highlighted so we know the humid condition is most for this development of this larva or this development of this insect ya yeah, insect cha development sathi ji condition lagti aple ti condition mahit hai so we have to make sure that there will be no such condition where we are storing that food grains okay फूड ग्रेन्स जिथं मी स्टोअर करणार आहे त्या ठिकाणी दमट एन्व्हायरमेंट असणार नाही आहे खेळती हवा असणार आहे आणि ऑब्विसली इफ सपोज इफ एनी कंटेनर इज इन्फेक्टेड विथ दिस इन्सेक्ट ओके इफ देअर इज अ सिव्हियर इन्फेस्टेशन इमिजिएटली वी हॅव टू रिमूव दॅट एन्टायर कंटेनर एन्टायर सॅक फ्रॉम दॅट स्टोरेज कंटेनर स्टोरेज कंटेनर जे काय असेल तिथलं मला एन्टायर ते जे काय असेल जिथं कुठं झालं असेल इन्फेस्टेशन ते अख्खं एन्टायर मला ते काढून टाकायला पाहिजे जर एखाद दुसरा असेल कमी असेल तर ते पिकिंग करून किंवा आपल्याला ते नीट वाट करून जे काय असेल ते व्यवस्थित सेपरेट करून हे जे काय परत जे काय असेल मटेरियल ते मला रिपॅक करायला पाहिजे नवीन कंटेनरमध्ये जुन्या नाही मला नवीन कंटेनरमध्ये हे करायला पाहिजे अगेन अगेन द देर इज वन कन्सेप्ट दॅट इज अ वॅक्युमिंग द किचन कॅबिनेट्स वॉट एव्हर द किचन कॅबिनेट्स आर देअर इफ दिट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन सो डेफिनेटली इट विल इन्व्हाइट फॉर दस ह्युमिड एन्व्हायरमेंट अँड इट विल ऑब्विसली दॅट एन्व्हायरमेंट विल अट्रॅक्ट टू दिस इन्सेक्ट्स ओके त्यामुळं आपल्याला एक एक शुरिटी घ्यायला पाहिजे की तिथं जे काय एन्व्हायरमेंट असेल दॅट मे बी द किचन ऑर वेअर हाऊसेस ऑर द स्टोअर हाऊसेस दॅट मे बी द गव्हर्नमेंट गोडाऊन्स ऑल्सो दॅट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस इन्फेक्स इन्फेस्टेशन ओके नाव केमिकल्स यूज करताना तुम्ही बघितलं असेल की काही टॅबलेट्स मिळतात and that tablets when you will keep in the godown uh, larger asel samja godown madhe je kay food uh, je grains store karun thevle jata tar tya thikani e jar infestation zalela asel tar titlo material kiwa to jo kay mal asel to mal kon ghenar nahi hai an tyamule titha uh, cleanliness tar maintain kela jato if it is a commercial okay changla jar businessman asel to हाय चांगला एंटरप्रिनरशिप असेल त्याची एंटरप्रिनर असेल तर डेफिनेटली तो एक क्युअर घेईल की असं काही इन्फेस्टेशन त्याच्या फूडला लागणार नाही आहे आणि त्यामुळे टॅबलेट्स असतात स्लाईटली ब्लॅकिश कलरच्या त्या टॅबलेट्स पण ठेवतात दॅट विल ॲक्ट ॲज अ फ्युमिगंट ओके फ्युमिगंट्स इट्स मीन इट मीन्स इट विल वेन एव्हर इट विल रिमेन ओपन इन द एअर दॅट विल वेपराइज ऑर दॅट विल फॉर्म द वेपर्स ओके वोलाटाईल वेपर्स जसं कापूर आपण म्हणतो की कापूर उघड्यावर ठेवला की तो वोलाटाईल आहे त्यामुळं थोडी साईज त्याची कमी कमी होत जाते राईट सिमिलरली देर आर ऑल्सो दस टॅबलेट्स आर ऑल्सो प्रेझेंट व देअर दॅट विल ॲक्ट एज अ फ्युमिगंट्स फ्युमिगंट म्हणून पण काम करतात ह्या पण इथं आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं आहे की हे जे काय आहे हे फूड ग्रेन्समध्ये आहेत त्यामुळे आपल्याला असं वापरायचं आहे की जर समजा मी ते फूड ग्रेन्समध्ये जरी यूज केलं ओके जर मला फूड ग्रेन्समध्ये यूज करायचे असेल तर पण मला जर त्या पोतांवरती किंवा तिथं फक्त जस्ट मला त्या रूममध्ये ठेवायचं असेल तर देन यू कॅन यूज बट देर इज अ कॉम्बिनेशन आपण कॉम्बिनेशनमध्ये ते जे काही पेस्टिसाईड्स असतील ऑब्विसली त्यांना आपण पेस्टिसाईड म्हणणार आहे कारण हे पेस्ट आहे आणि ह्या पेस्टला साईड करायला साईड दॅट इज अ कील त्या पेस्टला कील करायला आपण हे वापरणार आहे सो ऑब्विसली देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डोसेज आर रिक्वायर्ड ऑर्गॅनोफॉस्पेट्स असतील 
पेस्टिसाइड के बरेच टाइप्स हैं ऑर्गेनो फॉस्पेट कि ज्यादा फॉस्पेट कंटेन जास्त ऑर्गेनो क्लोराइड कि ज्यादा क्लोराइड कंटेन जास्त बायो पेस्टिसाइड्स कि जे नैचरल आते नीम आल कड़ीलिंब आल कड़ीलिंबा पान ठेवत का कहीं कहीं चांगल वालवन वगैरह ओके एंड दैट नीम इज हैविंग ऑल्सो प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीफंगल प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो हैविंग द इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी एंड इट इज अ इंडियन ओरिजिन ओके ॲझाडिराक्टा इंडिका म्हणतो ना पण त्याला नावात इंडियन ओरिजिनेट आहे ओरिजिनचा तो प्लांट आहे सो मल्टी डायमेन्शनल जर मी बघितलं तर ऑब्विसली यू कॅन यूज द केमिकल्स ऑर द डिफरंट टाईप्स ऑफ टॅबलेट्स अगेन द डिफरंट टाईप्स ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल्स आर देअर इन द मार्केट वी कॅन यूज ऑर्गॅन फॉस्पेट्स आर देअर यू कॅन यूज अगेन येस इथं आहे फ्युमेगंट्स येस येस इट इज देअर certain types of essential oils are also present that will act as the fumigants it will vaporize and that vapors are will cause the damage tya je kai de je kai fume ta kai doyal disnar nahi hai pan obviously tya tya godavun madhe thevla nantar ek prakar cha ek vegla vas janavnar hai aplyala pan to volatile aslyamo to nigun jato tyamule food grain la evda damageable nahi hai food grain madhe to kai interact honar nahi hai that are very neutral to the food grain okay so this is the one of the remedy again yes येस प्लांट प्लांट पावडर्स जे का आहेत ॲज आय टोल्ड यू दॅट ॲज आय डिरेक्ट इंडिका नीमची जी काही लिव्स असतील त्याची पावडर्स असतील वी कॅन यूज अँड ऑब्विसली तुम्ही बघितलं असेल की जे पावसाळ्यामध्ये जे स्टोअर करून किंवा लाँग टाईमसाठी जर लागणार असेल तर मेमधल्या उन्हाळ्यात चांगलं कडक ते तापवलं जातं धान्य जे काय असेल ते आणि त्याच्यामध्ये जे काही वाळलेलं जे काही कडीनिंब असेल ते कडीलिंबाची जी काही पानं आहेत त्या ती पानं त्याच्यामध्ये टाकली जातात ओके so you can use the plant powders to kills that uh, or uh, in order to prevent that uh, store house or the good out from that uh, pest okay so beetle in the sense that adult one and beetle ek concept do kete bhaje ki ta beetle the beetle je ka asil jevde kevde beetles ta beetles na विंग्स जे का असतील ते विंग्स खूप आखूड आहेत छोटे आहेत ते छोटे विंग्स असतील ते त्यामुळे दे विल नॉट ट्रॅव्हल अ लॉंगर डिस्टन्स ते फ्लाईट घेताना खूप कमी कमी डिस्टन्सनं घेतील सो दीज आर ऑल्सो द स्लाईटली बिटल आणि त्यामुळं तुझा जो काही ॲबडॉमिनवरचा जो काही विंग शेप जो स्ट्रक्चर म्हटला की ज्याला आपण एलाइट्रा म्हटला ओके त्यामुळे त्याच्यावरून तुम्ही कधी जर ऑब्झर्व केला तर त्याला थोडंसं मॅग्निफायर घेऊन जरा ऑब्झर्व करा की त्याचे माऊथ पार्ट्स कसे असतात किंवा त्याच्या त्याची जी काही एन्टायर बॉडी आहे त्या एन्टायर बॉडीवरती प्लेन कि स्मूथ बॉडी मिलना नहीं है तो तेजा बॉडी वरती अपने पिट्स मिलता खड्डे 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 छोटे छोटे रफ सर्फेस है तेजा ऑब्विस्ली का वेला मैं डार्क कलर के मिलता डार्क कलर के जे का स्लाइटली डार्क कि डार्क ब्राउनिश कलर के आता साइज न खूब छोटे आता बयाच वेलापेक्षा सुधा मोठे मिलता बयाच वेला तुम्हारा दोन जे कहीं हे असतील टोका किड़ा कि जे सीटोफिलस होरी जे अपन मटल तो एकमेक चिकटले दिखाई तुम्ही कितीही त्यांना सेपरेट करायला गेला तर सेपरेट होणार नाही आहे आणि तसे जर दिसले तर समजा त्यांना तर मारूनच टाकायचं आहे काढून टाकायचं पटकन बिकॉज दॅट इज द मेटिंग स्टेज अँड जर ती स्टेज अलाउड केली तर मग बरंच इन्फेस्टेशन बरंच नुकसान होऊ शकतं त्या फूड ग्रेनमध्ये आणि म्हणून हे सिलॅबसमध्ये घालायचा उद्देश की ॲज अ ॲप्लाईड झोलॉजी यू मस्ट ॲप्लाईड झोलॉजी दे हॅव इन्क्लुडेड दिस पार्ट इन युअर सिलॅबस ॲज यू मस्ट नो this is the in general and the regular paste in throughout the year we will come in contact or when in future also this will never end hi je kai ya je kai paste atya paste kadis end honar nahi ahet karan je darwin ne sangitla prodigality prodigality of selection okay over population hai hancha manje tanna food bharpur hai tith kahis problem nahi tanna an tyamule food bharpur ahe obviously it will it it will again life cycle will continue ani eka mahina madhe life cycle complete hota त्यामुळे जर व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन केलं नाही त्या फूड तुमचं जे काही वेअरहाऊस असेल एंटायर वेअरहाऊस विल गेट डॅमेज ओके इट विल कम इन कॅच विथ दिस इन्सेक्ट ओके सो देअर फॉर द दिस इज द इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट वी हॅव टू कंट्रोल इथ व्हेरियस मेथड्स पण एक कॉमन सेन्सनं लक्षात ठेवायचं की त्या इन्सेक्टची लाईफ सायकल कशी आहे त्याच्यानुसार मला ते डिझाईन करायला पाहिजे त्याची जी काही कंट्रोल मेजर असेल ती कंट्रोल मेजर ओके so that's it for today if you are having any question till date you can discuss and again i will invite you all be register for that workshop ha ani ajun ek jancha 
ज्यांची कोणाची एक्झाम गेल्या वेळेला देता आली नाही काहीतरी प्रॉब्लेम कारण बऱ्याच वेळेला ऑफलाईन एक्झाम झाली आणि पटकन परत लॉकडाऊन लागलं तर अशा कॅन अशा स्टुडंट्सना परत री एक्झाम शेड्यूल केलेली आहे युनिव्हर्सिटीनं आय थिंक एक एक जुलैपासून आहे असे कोण जर तुमचे फ्रेंड्स असतील तर प्लीज सांगा त्यांना ओके थँक यू फॉर जॉईनिंग आय हॅव शेअर द अटेंडन्स लिंक अँड प्लीज फील द अटेंडन्स लिंक हॅव अ नाईस डे अहेड